自从我们成婚之后，我确实有遵守我们的契约，从未禁过你的身。哎，哎，啊。从头到尾，我都知道，萧儿就是你跟裴延真的孩子。你为何要一直这样掩饰？因为我怕你知道，我连这一点牵绊都没有了，你就会离开我了。旁人不清楚，但是我却最知道，你心里面的那个人一直是他。可我承认，当初确实是别有所图。可是后来，后来入戏太深，三公子知道吗？摄政王也是这番说辞。这两日记忆回来之后，我一直在想，我与裴衍真究竟是为何走到了现在这一步？当年若不是辽哥无意中透露，或许我现在都还蒙在鼓里。不过宋希远。当年你赠我辽哥，当真是无心之举吗？不过人总是会长大的，现如今，过往的种种我不想再去管了。宋三，放过我吧，你让我和萧二离开这个是非之地。不好，如今未央城势必会被掀个底朝天，城门也别想出去了。而白马寺虽然是个香火鼎盛、人来人往的地方，却是一个安静又安全的去处。虽在城内，也在山里。你跟萧儿可以静居于那儿，等待消息。妙妙，萧儿永远会是我的孩子，而你也永远会是我的妻子。楼下出事了，小店本分生意不知如何冒犯，还请大人明示。宋希远呢？叫他出来。哟，哈哈哈哈！我还想说是谁呢？原来是王爷，未能远迎，实在是失敬失敬。哈哈哈！哼，我没工夫跟你废话。妙儿在哪？裴延真，这可不是京城啊！你如此颐指气使，还指望我对你吐真言吗？我再问你一遍，妙儿在哪儿？这句话换我问你吧。两年前在京城的时候，妙妙因你而死，你现在还有颜面来跟我要人？裴延真。若非是你，妙妙根本就不会死。你毁了他的一切，连他死了，都要执意违背他的遗愿。我宋三此生最后悔的事情，就是相信你会守护他一世平安。宋三，你我心知肚明，许生，便是妙儿。你藏着他，究竟是何居心？<笑>宋某不知王爷此言何意，但是
如果王爷执意要发难的话。想不到三公子如今有如此筹备，看来这两年并未闲着呀。今日暂且放你一马，但是妙儿已消了，裴某必将逃回李英，啊、嗯，你现在赶紧乔装上街，置办一些行头，要厚实保暖一些的。宋三公子不是要送小姐去白马寺吗？为何还需要这些啊？这维扬全是裴眼珍的眼线，现在裴眼珍不可信，宋希远也未必可信。思来想去，还是去北上寻找爹爹他们才是。嗯，沈小姐是我，华善。请进。花扇此来，所为何事？摄政王已经围上了顾春楼，此刻正在一楼大厅问公子要人呢。这么快？以摄政王智能，花了一夜已算是慢了。方才三公子勉强退敌，花扇斗胆，还请沈小姐和绿英姑娘此时切莫走动，不要给公子带来不便。华善，你为何要与我说这些？奴家所做的一切都是为了三公子。昨日我能为三公子救下沈小姐，今日亦能为三公子劝告薄情人。可是唯有放了薄情人，宋三才能放下心中执念，才能看得见姑娘。看得见世间美好之物，如此，才是真的为三公子着想，不是吗？对沈家家财虎是单单的是宋喜元，与裴眼珍合谋的也是宋喜元，怎么在华善的口中？我倒成了负心薄幸之人，那小姐怎么还自认负心汉，背下此国呢？我这不是怕